five. We have to go from ready to start. Two, one, zero. Booster ignition and lift off of shuttle Endeavour. ఈ భూమి మీద రికార్డ్ అయిన అతిపెద్ద సౌండ్ నాసా వాళ్ళు ప్రయోగించిన శాటన్ ఫైవ్ రాకెట్ నుండే వచ్చింది ఇది దాదాపు రెండు వందల ఇరవై డెసిబుల్స్ ల సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఒక రాకెట్ ని ప్రయోగించినప్పుడు దాదాపు ఒక లక్ష ఎనభై వేల కిలోల ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది దీని వల్ల మూడు వేల మూడు వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత మరియు వన్ ఎయిటీ డెసిబుల్స్ ల సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీని వల్ల రాకెట్ ని ప్రయోగించే ప్లేస్ లో ఉన్న బిల్డింగ్స్ తో పాటు ఆ రాకెట్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాసా వాళ్ళు కొన్ని టెక్నిక్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక రాకెట్ లో దాదాపు ఏడు లక్షల డెబ్బై వేల లీటర్ల కిరోసిన్ ని మరియు పన్నెండు లక్షల లీటర్ల లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ని అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ని ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు ఇవి మండినప్పుడు దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల డిగ్రీల టెంపరేచర్ తో పాటు రెండు వందల ఇరవై డెసిబుల్స్ ల సౌండ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అయితే సాధారణంగా మనం తొంభై ఐదు డెసిబుల్స్ ల సౌండ్స్ ని వింటేనే మన చోలలో ఉన్న ఇయర్ డ్రమ్స్ పగిలిపోతాయి అలాంటిది రెండు వందల ఇరవై డెసిబుల్స్ ల సౌండ్స్ ని వింటే ఏమవుతుందో మీరే ఊహించుకోండి ఆ సౌండ్ మన స్కల్ నుండి లోపలికి వెళ్లి మన బ్రెయిన్ ని డ్యామేజ్ చేయడంతో పాటు మన ప్రాణాలు కూడా తీసేస్తుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి నాసా వాళ్ళు వాటర్ బబుల్స్ ని యూజ్ చేస్తారు రాకెట్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ అయిన ఏడు సెకండ్లకి దాదాపు పది లక్షల లీటర్ల నీటిని లాంచ్ ప్యాడ్ మీద కురిపిస్తారు ఈ పద్ధతిలో సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి వాటర్ బబుల్స్ ని తాకినప్పుడు నీటి బుడగలు సౌండ్ వేవ్స్ ని పీల్చుకొని హీట్ ఎనర్జీగా మారతాయి ఈ టెక్నిక్ వల్ల రెండు వందల ఇరవై డెసిబుల్స్ నుండి నూట నలభై రెండు డెసిబుల్స్ వరకు సౌండ్ ని కంప్రెస్ చేయగలుగుతారు అయితే రాకెట్ నుండి రిలీజ్ అయ్యే మంటలు దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటాయి దీనిని తట్టుకోవడానికి లాంచ్ ప్యాడ్ కింద థర్మల్ టైల్స్ ని ఉపయోగించేవారు కానీ రాకెట్ రిలీజ్ చేసే టెంపరేచర్ ఈ థర్మల్ టైల్స్ ని కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది దీనికోసం నాసా వాళ్ళు వాటర్ బ్యాగ్స్ ని లాంచ్ ప్యాడ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేయడం మొదలు పెట్టారు వీటిని నైలన్ బ్యాగ్స్ అంటారు ఇవి వాటర్ ని లాంచ్ ప్యాడ్ మీద స్టోర్ చేసుకొని రాకెట్ రిలీజ్ అయ్యే టైమ్ లో వచ్చే మంటలను మరియు సౌండ్స్ ని కంప్రెస్ చేస్తుంది దీని వల్ల రాకెట్ నుండి రిలీజ్ అయ్యే షాక్ వేవ్స్ నుండి లాంచ్ ప్యాడ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అలాగే రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వారు సౌండ్స్ ని ఫ్లేమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కొత్త పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే రష్యాలో టెంపరేచర్స్ మైనస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ని ఉపయోగించడం వల్ల అక్కడ ఉన్న మైనస్ టెంపరేచర్ కి త్వరగా గడ్డ కట్టుకొని పోతాయి అందువల్ల రష్యా వాళ్ళు రాకెట్ లాంచ్ ప్యాడ్ కింద కొన్ని మీటర్ల వరకు భూమిని త్రవ్వుతారు అప్పుడు రాకెట్ నుండి రిలీజ్ అయ్యే మంటలు మరియు సౌండ్ వేవ్స్ ని భూమిలోనికి నాన్ లీనియర్ గా పంపిస్తారు దీని వల్ల రాకెట్స్ కి గాని లాంచ్ ప్యాడ్ కి గాని ఎటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడదు అయితే నిజానికి మనిషి చనిపోవడానికి నూట నలభై రెండు డెసిబుల్స్ ల సౌండ్ సరిపోతుంది అందువల్ల రాకెట్ లాంచ్ సమయంలో కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు మనుషుల్ని అనుమతించరు అలాగే ఆ సమయంలో ఆకాశంలో ఎలాంటి పక్షులు లేకుండా జాగ్రత్త పడతారు సో ఇది రాకెట్ సౌండ్స్ ని కంప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే టెక్నాలజీ గురించి ఈ వీడియోలో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మన భూమి మీద వెయ్యి కిలోల బరువు ఉన్న ఒక వస్తువు టైటాన్ మీద పద్నాలుగు కిలోలు మాత్రమే ఉంటుంది టైటాన్ మీద మీథేన్ మరియు ఈథేన్ తో మేఘాలు ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ మీథేన్ వర్షం కురుస్తుంది దానితో నదులు సముద్రాలలో కూడా మీథేన్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ప్రవహిస్తుంది 